みなさまこんにちはランです数ある動画の中からご覧いただき本当にありがとうございます今回はランが着用しているスナイデルさんのサステナブルオーガンシースルーブラウスフラワー色を使った着回しルックブックとなりますぜひ最後まで楽しんでいってくださいカラー展開は他にはオフホワイトやモカドットもございまして税込1万と2100円店舗では1人1品番につき1点までの大人気アイテムですたくさんコーディネートを組みましたのでぜひ最後まで楽しんでいってください私の身長は 172.6 センチ体重が52キロですパーソナルカラーがブルーベース夏で骨格はストレートとナチュラルのミックスですどちらもプロに診断していただいておりますつ目のコーディネートはスナイデルさん2022年 SS セカンドで一番最初に情報が出た時にもう売り切れてしまった大人気な組み合わせですねトップスはサステナブルオーガンシースルーブラウスのフラワーボトムスはハイウエストヘムボリュームスカートのインディコ着用サイズはゼロです着用しているパンプスはゾゾタンさんで購入しバッグもスナイデルさんのメダルモチーフショルダーバッグですスカートの動きもすっごくひらひらと素敵ですよねこちらのブラウスとスカートはウェブサイトでは即完売のアイテムでした続いてのコーディネートはボトムスにリリー・ブラウンさんの新作二重折りハイウエストミニスカートのアイボリーサイズはゼロを組み合わせておりますパンプスはゾゾタウンで購入したものでバッグはランドスケープバニティこちらお色味はアイボリーでリリー・ブラウンさんの新作アイテムとなりますスナイデルさんで大人気なハイウエストミニスカートハイウエストスカショーパンシリーズなんですけれどもそういえばアイボリー色ってラン見たことないなぁと思ってリリーさんにたまたま入ったら見つけて購入してみましたすごく履き心地も良くておすすめですフラワー柄がかなり華やかで初夏っぽい爽やかさがございますので他のアイテムをこういう明るいホワイトアイボリーカラーで組み合わせても綺麗にお上品に着こなすことができます続いてのコーディネートですこちらはですね、えー、サステナブルオーガンシースルーボラウスと一緒に5月1日に店舗へ再入荷したフレアーミニスカショーパンと合わせてみました着用カラーはブラックでサイズはゼロサイズですシューズもスナイデルさんのバリエロングブーツでバッグもスナイデルさんです以前質問があったんですけれどもバリエロングブーツはですねこちらメッシュ素材になっておりますので夏ぐらいかなまでは涼しく着用することができると思いますやっぱりフレアミニスカショーパン合わせはもう定番で可愛いですよね SS のファーストで出たオーガンシースルーブラウスはどちらかというと大人っぽくて結構シックでお上品な印象が強かったんですけれども今回のブラウスはどちらかというと涼しげで爽やかなお上品さを出してくれます素材もサステナブル素材として帰ってきたのが嬉しいですよね。これまでのオーガンシースルーブラウスもランは着用してきたことがあるんですけれども、えー、これまでのと比較してみると一番着心地がいいかなと思っております
続いてはですね、えー、ビブラムのサイドゴアブーツと合わせてみましたミニ丈とサイドゴアブーツ合わせもすごく美脚見えするのでランはとってもおすすめですポップスのオーガンシースルーブラウスが初夏っぽい印象と先ほどもお伝えしたんですけれどもそのためロングブーツ以外のサイドゴアブーツだったりスニーカーにもかなり合わせやすいなと感じましたオーガンシースルーブラウスなんですけれども全然着た感じかゆいとかもありませんしわかりますかねこの肩周りがすごいふっくらしてるわけではなくてどっちかっていうと肩のジャスト位置でストンって落ちてくれる柔らかいお作りなので着太りとか気にされる方もしいらっしゃったら今までのシリーズの中では一番気にならないオーガンシースルーブラウスだとランは思っておりますとてもおすすめですえ続いてはこちらもですね、えー、サステナブルオーガンシースルーブラウスと同じ5月1日に店舗へ再入荷しましたフレアーミニスカショーパンのブラウンです。地区用サイズは0サイイズズはです柔らかい雰囲気が出たらいいのかなと思って、えー、足元はヒールローファーのモカで組み合わせてみました。ブラウス合わせブラックのボトムスももちろん可愛いんですけどこういったブラウンの柔らかい色味っていうのも相性がぴったりでしたブラウンの方がなんとなくこう柔らかい印象が出ますのでランはブラウン合わせ結構おすすめさせていただきたいですブラウン合わせ可愛くないですか<笑>すごくお気に入りですやっぱりこれからどんどん気温も高くなってきて過ごしやすい日が続くと思うんですけれども、えー、先日スナイデルさんとハルタさんのコラボの新作ローファーも出ましたし、えー、こういったローファー合わせで足元をすっきり演出させてあげるのもブラウスがボリューミーなのでかなりおすすめです。ランの視聴者様もはるたさんとコラボローファー購入された方がいらっしゃったんですけれども今度ローファールックブックまた組みます続いてはリーバイスとスナイデルさんがコラボしたハイルーズデニムと組み合わせてみました着用サイズなんですけれどもレングスが29のロングタイプの方でサイズは24ですねこちらレングス27ショート丈とレングス29のロング丈それからサイズ展開は各4つずつございますので8種類のサイズ感から豊富にこう自分に合ったサイズを選ぶことができるのでとってもおすすめのパンツですねかなり柔らかいですで今回トップスはアウトして着用してみました綺麗な A ラインが広がってすごい可愛いですよねこれミニ丈でもそうだと思うんですけれどもこうやってアウトして着用も今回すごいおすすめできるトップスですこれまでのと比べるとどれも本当に素敵なんですけど一番やっぱ着心地と着回しやすさあるかなって感じはしました今度はですねデニムにインしてみましたうん、インしてもこのブラウスの爽やかな華やかさが際立つのでパンツ合わせかなり可愛いですよねパンツと合わせる時はヘアアレンジしてあげた方がすっきりとした印象が出るかなと感じております。
こういう可愛らしいブラウスとパンツってどうやって合わせるんだろうって悩まれる方いらっしゃると思うんですけれども、えー、今回出たこのサステナブルオーガンシースルーブラウスは首元のタックもさりげないですし肩周りの広がりもとても自然に体に沿った広がり方をしてくださるのでいろんなテイストいろんなボトムスに本当に合わせやすいです。SS ファーストに出たオーガンシースループラウスもすごく気に入ってるんですけれども、えー、SS ファーストで出たネイビーよりも全体的にワントーン明るいブラウスになりますのでこれからの季節本当に活躍間違いなしですこちら最後のコーディネートになります最後はですねハイウエストヘムフレアスカートのグレーベージュこちら昨年購入したアイテムでサイズは1サイズとなっておりますこれまでのコーディネートで首元ねリボン結びと、えー、後ろの首元うなじあたりでのリボン結びバージョン紹介したんですけれども最後はあえてボタンを垂らしてみました首元にですねタックが綺麗に入っているブラウスなのでえリボンを一つ結びで垂らしてあげると首にスカーフを巻いているようなおしゃれな着回しができます。ちょっと垂らしてわざと着用するのもかなり可愛いですよね。柄物のトップスではあるんですけれどもスナイデルさんが得意としているこの女性のシルエットを生かした形で,でさらにですね今回着心地も本当にいいので皆さんぜひいっぱい着回してみてください最後にいいねボタンやチャンネル登録などお願いいたしますまたお会いしましょうありがとうございました